Olá pessoal, eu sou o professor Mika Matka, professor de matemática. Convido a você a inscrever-se no nosso canal. Aulas novas praticamente todos os dias. Mas antes que tudo é o que? Olha o pipoco do trovão! Na multiplicação de raízes, temos dois casos. Vou mostrar o primeiro caso aqui. O primeiro caso é quando os índices são iguais. Então, se eles são iguais, podemos fazer essa multiplicação diretamente. Vamos ver aí nos nossos exemplos. O segundo caso me remete quando os índices são distintos, são diferentes. É uma nova forma diferente do caso número 1. Um. Vamos aí aprender os dois casos. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. A raiz quinta de 4 vezes a raiz quinta de 8. Quanto é que me dá isso aí? Note, pessoal, que os índices das raízes né, são iguais. Então, o que, que eu posso fazer aí? Eu posso usar aquela propriedade que diz o seguinte. Ó, se eu tenho a raiz de M de A vezes a raiz de M de B, eu posso juntá-las aqui numa mesma raiz, a raiz de M de A vezes B. Vou deixar aqui na descrição é, o link que vai levar você nas propriedades. Então, vamos lá. Então, como esse índice são o mesmo, eu posso juntá-los numa mesma, no mesmo radical. Então, vai ficar raiz quinta de 4 vezes 8. Isso aqui vai me resultar na raiz quinta de 4 vezes 8, vai me dar 32. Então, essa multiplicação, ó, repeti o índice e multipliquei dentro. Eu só posso fazer isso quando é uma multiplicação. 4 vezes 8, 32. Para deixá-la mais simplificada, vou fatorar o 32, como você vem acompanhando nos vídeos. Divido por 2, que dá 16. Divido por 2, que dá 8. Divido por 2, que dá 4. Divido por 2, que dá 2. Divido por 2, que dá 1. Então, isso aqui vai me dar 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à quinta potência. Então, essa raiz aqui, ela é a raiz quinta de 2 elevado a 5. Lembrando das propriedades... Quando o índice é igual ao expoente, facão neles dois. Então, o resultado disso aqui é 2. Então, a raiz quinta de 4 vezes a raiz quinta de 8, a resposta nada mais é do que 2. Segundo exemplo, note que os índices também são iguais. Então, eu posso fazer essa multiplicação direta. Vou jogar tudo dentro de um único radical. Vai ficar raiz cúbica de 5 vezes 25. Isso aqui vai me fornecer que eu tenho a raiz cúbica de 5 vezes 25. Isso aqui me dá 125. Para simplificar, como eu fiz no exemplo 1, vamos fatorar o 125. Critério de divisibilidade. Aqui eu vou iniciar aqui dividindo por 5. 125 dividido por 5 me dá 5. 25. 25 dividido por 5 me dá 5. 5 dividido por 5 vai me dar 1. Logo, essa fatoração aqui vai me dar 5 vezes 5 vezes 5. Nada mais é do que 5 ao cubo, a terceira potência. Logo, essa raiz aqui é a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Só fiz multiplicar os radicandos. Repete o índice e multiplica os radicandos. Fazendo isso aqui, vamos ter é, esse resultado aqui. Né? A raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Índice igual ao expoente, eu corto eles dois. E essa resposta aqui vai me dar o número 5, certo, pessoal? Logo, a resposta disso aqui nada mais é do que 5. Chegamos no exemplo, pessoal, 
onde os índices são diferentes. Eu não posso fazer como nos exemplos anteriores. Eu não posso juntar no único radical. Professor, o que, é que eu vou fazer quando aparecer isso aí? Pessoal, aqui a gente vai ter que fazer o MMC, o mínimo múltiplo comum dos índices. Então, quem são os índices aqui? 2 e 3. Então, 2 e 3. O MMC de 2 e 3 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. Um. Repete o 3. É 3. Repete 1, um, que dá 1. Um. Então, é, o MMC é o produto desses dois números que me dá 6. Então, o MMC é 6. Então, você vai escrever dois radicais e colocar o MMC, certo? E aí, a gente vai fazer o seguinte. Ó. O MMC dividido pelo índice multiplicado pelo expoente que está aqui. Professor, mas aqui não tem nada. Tem sim. Quando não tem nada, é o número 1. Então, vamos lá. Ó, bem passo a passo. 6 dividido por 2 vai me dar 3. 3 vezes 1, 3. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 3. Certo? Vamos lá de novo. Ó. Vamos lá de novo. 6 dividido por 3 vai me dar 2. 2 vezes esse 2 que está aqui dentro vai me dar 4. Logo aqui eu vou ter 2 sobre 4. Note, pessoal, que com o MMC deixamos a multiplicação de radicais com o mesmo índice. E aí o que, que eu faço, professor? Agora eu posso juntar no único radical. Então vai ficar a raiz de 6, né? A raiz de 2 à terceira vezes 2 à quarta. Isso aqui me dá quanto? Lembrando que aqui eu vou multiplicar, pessoal. Lembrando de potência. Eu tenho aqui o produto de potência de mesma base. Repete-se a base, somos expoentes. Então, isso aqui vai ficar como? Vai ficar a raiz, sexta, repete a base, 2 e somos expoentes. 3 com 4, 7. Note que eu resolvi o que tem aqui dentro. Só que aqui, pessoal, eu posso usar da seguinte artimanha. Olha, 2 elevado a 7... É igual a raiz de 6 de 2 elevado a 6 vezes 2. Por quê? Aqui eu só fiz separar. Se eu fizer essa conta, eu vou ter que repetir a base e somar os expoentes. Aqui é 1, então voltaria para cá, que daria no mesmo. Por que, que eu fiz isso, professor? Porque agora eu vou cortar esse índice com esse expoente, o 2 sai. Então, isso aqui vai ficar 2. Como aqui eu não posso cortar, ele permanece na raiz. Logo, isso aqui vai ficar 2 raiz de 2. Logo, esse cálculo aqui, a resposta nada mais é do que 2 raiz de 2. Ok, pessoal? Vamos para mais um exemplo. Note, pessoal, nesse quarto e último exemplo, que os índices são diferentes. Então, vamos lá, bem passo a passo. O que, que eu vou fazer? O mínimo múltiplo comum dos índices. Então, no caso aqui, eu tenho 3 e o 4. E aí, eu vou encontrar o MMC. Então, aqui dá por 2, que repete o 3, que dá 2. Dá por 2, que repete o 3, que dá 1. Um. E, finalmente, dá por 3, que dá 1, um, que dá 1. Um. Então, o MMC é o produto desses números. 2 vezes 2 me dá 4. 4 vezes 3 me dá 12. Então, o mínimo múltiplo comum é 12. Escrevo dois radicais colocando o mínimo múltiplo comum dos índices aqui. E o que, que eu faço? Divido o MMC por esse índice. Então, vai ficar 12 dividido por 3 vai me dar 4. 4 vezes o 2 que tem aqui me dá 8. Então, eu vou ter 2 elevado a 8 vezes. O que, que eu faço? 12 dividido para 4 vai me dar 3. 3 vezes esse expoente aqui, que é 1. 3 vezes 1 vai me dar 3. Então, aqui eu vou ter 3 elevado ao cubo. Então, agora eu posso jogar no mesmo radical. Então, vai ficar a raiz, né? 12 aqui. Aí vai ficar 2 a oitava vezes 3 ao cubo. Isso aqui, pessoal, se você resolver, eu posso fazer o seguinte, separá-las. Então, vai ficar a raiz de 12 
aqui a raiz de 12, de 2 a oitava, vezes a raiz de 12 de 3 ao cubo. Quando você resolver isso aqui, vai te dar... Quando você resolver 2 a oitava, que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 8 vezes, vai me dar a raiz 12 de 256. Faça aí na sua calculadora, certo? Ou na mão mesmo. Vezes a raiz de 3. Aqui é 3, né, pessoal? Aqui é 3, né? 3 aqui. Então, vai ficar o seguinte... 3 ao cubo vai me dar 27, aqui é 12, certo? Então, isso aqui é igual a quem? Juntando novamente no único radical, eu tenho o seguinte, eu tenho a raiz de 12, 256 vezes 27 vai me dar 6.912. Então, esse resultado aqui nada mais é do que a raiz de 12 de 6.912. E 12. Pessoal, gostou do vídeo? Deu para entender? Se realmente você entendeu, deixa o joinha aí. Beleza, pessoal? Muito importante para o canal e para o professor aqui. Beleza? Dê essa moralzinha aí para o professor. Valeu, pessoal!